Hello, hello, and welcome to La Baby Witch Tarot Podcast. Bienvenido a mi podcast, mi gente. And today we're going to be talking about manifestation. Um, vamos a hablar hoy sobre las manifestaciones. Today, t- uh, today, Monday, I tend to go to the doctor's office for my son's therapy, speech therapy, and we were there, and it was, you know, we got there early. So I was, like, scrolling down TikTok, and I saw this uh, video on the For You page. I actually don't remember who it was because it was so quick. I, I don't know. I just didn't think of saving it. But she was talking about something that I want to share with you guys and also inspired this podcast today, as well as gave me some high hopes because I've been having very rough days. So, yo estaba en el hoy los lunes, yo siempre voy a la oficina, al de doctores con mi niño, ¿verdad? Y mi familia, porque es la terapia del de habla de mi niño. Y estábamos en la oficina, llegamos temprano, y estaba mirando en el TikTok, ¿verdad? Y vi este un video que me salió así de la nada, y es un podcast y que inspiró este, pod- este episodio hoy, se me olvidó grabarlo porque la verdad que no lo pensé pero en verdad me tocó mi corazón y me inspiró a hacer este podcast hoy ya que pues me dio mucha inspiración y como fe ya que he tenido unos días difíciles y bueno, quiero compartir con ustedes esto So she was explaining that manifestations, right? It, it does have to do with our relationships with mom and dad like our relationship... Um, with people. That's what he said. He says that she said that the relationship with people does affect our manifestations. So ya estaba hablando que nuestras relaciones con las personas, con nuestra mamá y papá, puede afectar las relaciones y cómo no funcione las manifestaciones, ¿verdad? Now, um, I'm going to give you an example and then we're going to go to it, okay? Te voy a dar una, una, un ejemplo y vamos a, al, como tal, al tema. Pero todo esto tiene que ver con el tema. But everything I'm going to tell you has to do with this topic, okay? So, for example, um, you know, when we work, we work very hard every single day. And even though when we are doing what we love, right, because we could literally love what we do. But there's days that we feel like not doing it. We could feel down. We could feel in a, in a like mad. We could feel sad because, you know, not only life is going nuts lately, but also, you know, sometimes we could feel like we are not achieving as much as we wanted or hoped. So anyways, as she was saying that, right, um, I mean, she was talking about it, and as I was saying that, <laughs> I got crazy there. But either way, you know, um, she made me think about all of this, you know, when we work every day, even though that we could love what we do, sometimes we could feel frustrated because we're not getting what we hoped or so. For example, uh, you guys know that I do Facebook, and I do all the social medias, and you guys know that I also do YouTube. And sometimes, and I also do sometimes their readings on the side. But sometimes, no much, no matter how much I work, sometimes I don't get like what I hoped. Sometimes because you know it works. That's how it is. Social media, you know. And I was, and I am aware of that. But sometimes, you know, when you make a video or something that you don't do so good. You, you get in your feelings because you're like, oh my gosh, you know, I put all this effort, all this love, and it didn't get me what I wanted to be or hoped. And sometimes whenever, not only one time, you could face failure multiple times on a row, in the week, in the month, and to where you could feel like, I don't know what, and to where you could feel like, I don't know what I'm doing, am I doing the right thing, or I don't want to do it. And there's a point that it gets discouraging, you know? A veces, ¿verdad? Eh, los días, ¿verdad? A veces cuando uno está día a día, uno trabaja, ¿verdad? Y a veces, aunque te guste lo que tú hagas de trabajo, a veces te sientes mal porque te cansa, sientes que trabajas mucho y no adquieres lo que quieres o lo que necesitas y a veces quizás sientes de que no estás logrando lo que tú esperabas lograr. Y yo estaba dando un ejemplo que la chica habló y que me inspiró y que me dio como que, oh, sí es cierto, de que... Um, por ejemplo, yo, ustedes saben, si no sabían, yo tengo muchas plataformas, yo estoy en todos lados, o casi todos los lados, y específicamente soy muy activa en YouTube, ¿verdad? Y a veces hago mis videos que siempre son peticiones de mis seguidores, y tal, 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 Y a veces los videos no, no son tan bien como yo esperaba, ¿verdad? Y a veces ese sentimiento de que no lo lograste o lo hiciste y no llegó a cierto nivel de que tú esperabas, se siente como que... No lo hiciste bien, ¿verdad? Te sientes mal. Y a veces yo me siento así. Y cuando pasa muchas veces en la semana, te sientes como que ya no tienes ganas de hacerlo. Y esto pasa en cualquier trabajo, en cualquier cosa que tú hagas, que tú dices, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y a veces no logras lo que esperabas, especialmente si tienes un negocio pequeño. Ah, hace, hace y hace y no ves lo que esperabas, ¿verdad? Y te sientes mal. ¿Y qué pasa en ese sentimiento? Entonces, ¿verdad? Um, 
llega esos pensamientos de que, oh, me voy a quitar, ya no los quiero hacer, me siento transada, como frustrantes, ¿verdad? Y es totalmente normal. Pero, ¿qué pasa? Vamos a hablar de eso. So, you know, it's very normal to feel frustrated, to feel like you don't want to do it. But what's the thing? Whenever you get to the line of like, I don't want to do it, I'm not going to do it, I'm going to just stop it, that is the big mistake. Because even though that, even if you say, I'm not going to do it today, I'm going to do it tomorrow, or I'm not, I'm not doing it no more, it's actually very affecting into what you can be. So, at this point, we got to push forward. Because sometimes the universe works in mysterious ways into where this could be the point of if you push a little bit forward, you could actually achieve success. So, indeed, it's all about perspective, okay? It's all about faith, right? And all of this story is going to make sense to the point of this topic, which is uh, manifestation. So, ¿verdad? Es normal sentirse así y a veces cuando ya te quieres quitar y tú dices, mira, ¿sabes que Me voy a quitar, yo no lo voy a hacer. O quizá lo hago mañana, o lo hago la semana pasada, la, la, la semana que viene, o lo hago otro día. Sí te va a afectar en tu, en, en tu logro. ¿Por qué? Porque a veces es sentirte que ya no quieres hacerlo mal o que sientes que sigues haciéndolo mal y que no logras lo que estabas esperando. Esto es el universo trabajando en ti, porque el universo trabaja con tu perspectiva. Porque el universo trabaja en, en, en cosas como misteriosamente, ¿verdad? Y a veces este sentimiento, esta situación es como que dice, estás a punto de llegar a tu, a, tu, a tu punto final de lograrlo, de lograr lo que estabas buscando. Pero si te quitas, nunca llegarás ahí. Ahora, todo esto que te estoy diciendo va a hacer sentido con la palabra o con el, con el episodio que es la manifestación. So with this said, this is how manifestation works. Um, first of all, manifestation is faith. It's picturing something that you don't have and saying it like you have it. You do not say, I hope, I wish, I want. It's saying, thankful for the money. And, you know, affirmations of having money or affirmations of having love or affirmations or having good health or affirmations of getting that job. And anything you want is pretty much saying something like you already have it with no doubt. Now, whenever we do this, right, it's easier said than done, definitely. And let's say that you say, oh my gosh, I'm going to get this job. I'm going to get this. I'm going to do that. And then you don't see it. You're like, oh my gosh, I did all this work and it didn't get me there. And that is when manifestations are hard to keep up because you go like, I'm done manifesting because it's just not working. It's just not working and not getting me where I want. So, a veces, eso es lo que pasa con las manifestaciones. Cuando manifestamos algo es hablar de algo como si ya lo tuvieras sin la palabra quisiera o ojalá. Tú lo dices como si ya lo tuvieras, ¿verdad? Tú dices, tengo ese dinero, tengo ese trabajo, tengo, tengo ese amor, tengo, tengo, lo, tengo esa casa, tengo ese carro, ¿me entiendes? Pero a veces es más sencillo decirlo que hacerlo, porque es todo, mente, es todo sobre tu perspectiva y sobre tu fe. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú haces eso por muchos días, muchas semanas, y tú sientes que algo viene y lo que tú crees que viene no es, ahí es que tú llegas a la energía y dices, ¿sabes qué? Ya, ya me quité, ya no quiero hacerlo, me voy a quitar. ¿Y qué pasa? Eso va a afectar tu manifestación y yo te voy a explicar por qué. So why does it happen? Because the universe is actually keeping you from getting something that does not align with your manifestation. Also, it tested, it will test you and actually will teach you to find your strength, the strength that you think you don't have. So with this said, whenever you're manifesting, you cannot keep you and you feel that you cannot keep up. You need to push forward. Because guess what? What well, maybe whatever you're manifesting, maybe the person you're picturing, the job that you want, maybe it's not it. It's something else or someone else. It does not mean that your manifestation is not gonna come true. It sometimes is actually in our head we are maybe settling down for something so ordinary. And the universe hears our prayers in our hearts and it says, Okay, let me give them the manifestation they want. But this thing that they're picturing this person they're picturing might not be it and the thing is like you cannot you cannot stop manifesting or believing in that manifestation because the thing is like sometimes the universe will take you in a different route in a different uh in a different path not because you are not worthy of something but it's because you are worthy of more and sometimes we don't see it okay and sometimes we lose our ways 
because we let failure or that energy of failure and defeat it get on us. You know what I'm saying? So, a veces, las manifestaciones, tú piensas que no funcionan y tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a quitar, yo no voy a manifestar nada, a la mierda todo. Y no es eso, es que el universo sabe lo que tú quieres. A veces la persona que tú estás manifestando, el trabajo que tú estás manifestando, lo que estás manifestando, una de las dos cosas, o no conviene o conviene algo mejor. Y a veces el universo te va a llevar en otro camino diferente. Y no es porque tú no lo merezcas, es porque mereces mejor. Pero en el momento que esté pasando eso, tú no lo vas a sentir así. Y es normal en el, en el sentimiento humano sentirte mal, sentirte con coraje y querer quitarte. Pero no debes. ¿Y cómo tú te mantienes en una energía positiva cuando te sientes tan negativo? Y te voy a decir cómo. And now we're gonna work in how can we keep ourselves in a positive energy when we feel so shitty because things don't work. Now we're gonna go back to a story. These weeks, right, I've been working my nalgas off. And for whatever reason, I, it's just like, I feel like I'm, I'm not getting what I, what I thought I was going to, you know? And this is beyond what people say, oh, you want followers, you want this, babe. I don't want none of that. You know, it's not just putting my name out there. It's not fame what I'm seeking. It's just like sometimes you work so hard on something, right? And then when you feel like you're not getting there, you feel defeated. So I was working very hard these weeks and... I was like, YouTube was like, I, I thought YouTube was not helping my videos. And it's like, I don't know what I'm doing. You know what I'm saying? So this morning I was like so shit, shitty. Like I felt like so bad. And I even told myself, I'm done with everything. I'm done doing videos and all that. I didn't mean none of that. Of course not. But you know, at the moment I was just so frustrated with myself. And it's just like, oh my gosh, like what's going on? So. The thing that we have to work on that I, I'm working on and I did work on is remember the feeling, not the action. Remember the feeling of why you started manifesting that or why you started doing that specific thing. And regardless of the action, you felt that that's where you belonged or that's what you wanted in your heart, right? But sometimes the action does not get you where you want to be, right? Because we all have goals and dreams in any way, shape, or form. It's not a crime. But sometimes we get de defeated. We feel defeated because we don't get where we hoped, right? So for us to not fall apart from that manifestation, that desired, is for us to remember the emotion or feeling, not the action. So one of the things I'm glad is that I did my makeup today. I fixed my hair. Sometimes it all it's all about doing what makes you happy. And for me, when I feel down, I tend to dull up into where, you know, I do my makeup a little bit. I do my hair. Of course, you don't have to do it if you don't feel like that. But I'm talking about myself, me, myself, and I. That's how I get my spirits up, right? When it comes as a person, right? Because some people forget. Yes, I'm a tarot reader. Yes, I'm a mother, but I'm Michelle. I'm a person, you know? So not just everything else defines me. You know what I'm saying? So sometimes people think that parenthood defeat, defeat, like, the, defines everybody or their job title defines everybody. That's part of a person. It's not who they are as a individual, right? So I put myself into, like, I'm gonna, I'm gonna fix my hair. I blow dry my hair and all that. Did my makeup, dull up, put perfume. And actually, it lifts my spirits up. What I'm trying to get to, to is that maybe falling through a normal routine and actually do things for you like, hey, hit up a friend, uh, go out and take yourself on a date, get yourself pretty. You know, when you feel defeated, that's the way to do it. Sometimes you can sleep if you want to. But if you were to put yourself in like, let me get ready and let me just go grocery shopping or let me go and hit up my friends or let me go get coffee. You know, sometimes those are actions that will actually lift your spirits up. Now, you don't have to do none of that. This is just examples. But you can do something like that that will lift your spirits up into where you clear your mind, you get rid of negativity, and you can focus on the feeling and emotion and then don't draft away the manifestation you so desire. So, voilà. Yo estaba diciendo a ellos que eh, estos días, ¿verdad? Yo he trabajado mucho y o sé sea, que yo hago muchas plataformas. Y mis videos yo sentía que no estaban haciendo lo que antes hacían o usualmente hacen. 
Y honestamente me estaba sintiendo mal que yo dije, ¿sabes qué? Me canso, ya no quiero hacer nada. Ya, no voy a hacer ningún video, es embuste, si sí voy a hacerlo. Pero era un momento de que me sentía como estresada, ¿verdad? Y se dice, recuérdate la emoción, no la acción. Y a veces cuando nos pasan muchas cosas difíciles, en lo que sea de la vida, se nos hace difícil recordar la emoción cuando la acción no está ahí, ¿verdad? En una relación, en una amistad, en un trabajo, en una idea, en lo que sea, no importa. Y es totalmente normal sentirte abrumado o abrumada. Pero ¿cómo no nos alejamos del de deseo o de la emoción? Primeramente, siente esas emociones. Está muy bien que te sientas molesta o molesto. Está muy bien que, que te frustres si necesitas. Pero cuando llegues en ese momento, respira profundo y di, ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque tú sabes muy bien en tu corazón que lo que tú estás manifestando o lo que estás trabajando es lo que tú quieres, ¿verdad? Yo, lo que yo hice hoy fue, aparte de que obviamente iba para el doctor con mi niño, esto fue temprano que yo lo hice, me arreglé mi pelo, me pasé mi globo y mi plancha, me arreglé, me hice mi maquillajecito, me puse una ropa que a mí me gusta, me puse perfume y me sentí muy, muy bonita, en el cual verme de tal manera me hizo sentir mucho mejor energéticamente. Ahora, obviamente tú no tienes que hacer lo que yo hice, porque yo hice lo que yo hice porque a mí me gusta. Tú como persona individual, haz lo que tú quieras y lo que a ti te gusta que te hace sentir mejor. Pero así es que yo me sentí mejor, me arreglé, ¿verdad? Ahorita voy a pegarme una uñita, pero eso es opcional, ¿verdad? Pero mi punto es cuando tú te sientas de cadel, puedes hacer muchas cosas, específicamente darte cariñito de las maneras que tú quieras y de la manera que tú sientes que es para ti. Como por ejemplo, como yo hice, te arregla aunque no vayas a salir. Te vas y te tomas un café fuera. Hablas con tu amiga o tu amigo. Hablas con tu familia. Te vas y haces un ejercicio si quieres. Camina, sacas a caminar el perro. Ves una película que te encante, una serie. Te pones, duermes un ratito. Date cariñito. ¿Para qué? ¿Para qué? <coughs> Para alejarte de esa energía negativa que te quiere consumir. Porque a veces el peso del mundo que te quiere sacar de donde tú debes estar. Porque tú estás en el camino correcto. Lo que pasa es que el camino correcto sí tiene dificultades como todo en el mundo. So, sometimes the weight of the world and the circumstances will try to drift you away. Because that's how life is. Bills, everything, war, all this shit happening. You know what I'm saying? But whenever you feel that you're drafted away or drifted away, remember the feeling, remember the purpose, and find a way to get back at it. ¿Ok? Recuérdate la emoción, recuerda el deseo, recuerda por qué estás aquí, recuerda por qué estás manifestando lo que estás manifestando, ¿me entiendes? Listen, when I did all that, and I went to the doctor and all that, I started seeing numbers, synchronicities, bubu gaga, 444, 555, 1212, I've been seeing 1212 12 for a couple of days. And I went to see 444 and 1212, and girl, I'm gonna tell you what he said was that I was fulfilling my purpose. <laughs> And you know what I'm saying? And then I started to notice the synchronicities and all that. And even though, as I said, I've been seeing synchron synchronicities way before. Because maybe I was so overwhelmed with world things, bills and all of that. I was not taking them the way I should and the way I took them today. Literally, I was like, holy shit. The universe has been talking to me this whole week preparing me for today and because I was so naive and I let myself draft, like drift away a tiny bit because of my responsibilities right I forgot that that's how the universe confers me and was preparing me for what I was gonna feel today but the universe kindly remind me again and because I can definitely see it the way I did because my perspective changed because my energy shifted because I worked around it I understood and I feel like brand new and I'm ready for tomorrow's videos and I'm so excited you know what I'm saying sometimes the world takes you away from you the excitement the dreams the desire and we are the universe child they will the universe will definitely talk to you but sometimes we're so wrapped around the world's things like the humanly world that we do not take the clear messages how they should and whenever you shift your energy and perspective that's when you understand that those numbers that you see they're words they're little message 
They're little whispers in your ear, literally. So, en la semana pasada, yo estaba viendo muchas sincroni sincronicidades, que son 444, 555 y dale, 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 ¿verdad? Nada, como yo estaba tan este, entretenida, diría yo, con las cosas del mundo, como son los biles, mi trabajo, ser mamá, recoger Londres, ¿sabes? las cosas básicas de, tu, de la vida de uno. Como que yo estaba mirando esos números, pero yo no estaba entendiendo que el universo me estaba preparando por, para hoy, como yo iba a sentir hoy. Y como yo logré cambiar mi energía inmediatamente, porque pues el universo como siempre habla directamente y, te, y trata de comunicarse contigo, yo logré cambiar esa energía, cambiar esa emoción y recordé la emoción. Y te digo que yo estoy tan emocionada para mañana, estoy tan con tanta energía y con tanto deseo, que a veces a uno se le olvida que el universo literalmente te prepara para cosas antes de que pasen. Y que lamentablemente a veces el mundo está tan lleno de tanta mierda que nos quita la emoción, nos quita el deseo, nos quita lo, los sueños, ¿verdad? Pero tú tienes que recordar que tú eres un ser divino y que cuando tú te sientas que tu luz se apaga, entiende que eso es un mensaje y dile no, 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 yo no puedo caer en eso y, y haces lo que tengas que hacer para volver y cambiar esa energía y cambiar tu perspectiva. Hoy volví a ver las sincronicidades y ¿sabes lo que dice? Me, me acordé que tenía el 12 12 y el 444 y el 555. Decía cambios y dice, estás en el camino correcto. ¿Tú entiendes eso? Que el universo literalmente me contestó. Yo me preguntaba, ¿yo estoy haciendo lo correcto? Literalmente antes de, de ver esos números y mira que los vi después. Y el universo te habla a través de números, pero si tú no ves la si tú no tienes la perspectiva correcta, tú no lo vas a leer, tú no lo vas a entender y lo vas a tomar como que Ay, es un número. No. El universo literalmente te habla directamente Y yo estoy tan agradecida que yo logré cambiar esa perspectiva Porque ya, yo mañana, yo tengo ese sentimiento otra vez que yo tenía cuando yo empecé este canal ¿Me entiendes? A veces, sí, el mundo te quita tus emociones Pero nosotros como seres de luz sabemos cómo volver a encontrar esas emociones Porque están ahí, están apagadas The world sometimes will try, try to take away your light, but we are light souls. Yeah, because we're skinny. <laughs> no, no, no. We are, uh, we are souls of light, right? And we know how to find a way to go around that light. It's always there. It's just dimmed a little bit because the, uni because the universe, no, because the world does its thing. So... And now we're going to go back to what I told you in the beginning of like, she said that our manifestations uh, depends on the relationships that we could have with people. Listen, I have a very difficult dynamic with my parents. <laughs> I love them. We'll always love them. But we, ha I have a very difficult dynamic. I'm an only child. And uh, even though that they don't say it, they're, they're disappointed in my life. You know what I'm saying? And since I've been, I don't know, 20, I've been trying my best to make them proud of me. To make, and I have never gotten that. And there's a point that I was like, I, I'm not going to try no more. Because I accepted that maybe they see me as a disappointment. And everything I tried, because sometimes when I, I talk, about, talk to them about, oh, mommy, like, hi, mommy, hi, papi, I did this, I did that, you know, I'm not bragging, I don't do bragging with no freaking buddy, but I wanted to show them that, you know, maybe I'm doing something, I, I don't know, hoping for a reaction, and all I get is silence, <laughs> and my inner child hurts, honestly, and maybe that's why, I understood that sometimes my manifestations, I give up on them because sometimes when my parents, I feel I'm not worthy of, hey, good job. Hey, I'm proud of you. Hey, I love you. Every time, they, even when they give me a compliment, I question it in my mind. I'm like, hmm, maybe they don't really mean it. You know what I'm saying? So at this point, when I feel that, that kind of feeling, when I'm doing something and it doesn't work, I go back in my mind and I say, oh, my mom and dad are going to be so disappointed. Where I say, oh, my mom and dad are going to be, they're going to say, I told you so, I'm a disappointment. You know, all of those thoughts and ideas and those feelings gets in my head. That's what I was feeling early today. And the universe reminded me that that's not a real feeling. That's just my 
unfortunate traumas maybe or my insecurities talking for me and with this said that's why sometimes I think I'm not worthy of that manifestation I'm not worthy of that dream because the universe taught me you are worthy every single one of us is worthy of everything there's nothing out of reach but sometimes our traumas in our relationships will actually keep us in a quote boundary that is not existent so that's why I understood that that's why I feel I'm not worthy sometimes of manifestations and the universe <laughs> talked to me today through numbers and taught me and showed me different so that is why I understood what that lady said about our relationships being so influential when it comes to our manifestations in some way, shape, or form. So, yo estaba hablando que al principio les comenté a ustedes que esta chica en este podcast dijo que nuestras manifestaciones también son, dependen, si, si, si funcionan o no, dependen con nuestras relaciones con nuestros papás u otras personas, ¿verdad? Y yo estaba contando a mi gente que yo tengo una relación bastante complicada con mi mamá y mi papá. Yo los amo con la vida y siempre estaré para ellos. Pero y yo soy hija única. Pero tenemos una relación bastante complicadita. En el cual yo he sido. Yo nunca fui rebelde, diría yo. Pero mis papás fueron bien estrictos conmigo. Que yo no podía hacer nada. Ni comer casi nada. De dulce, ni que fafú, ni nada de eso, nada de eso. Cuando yo volví, me volví adulta. Yo hice lo que yo quise. Y una de las razones por las que yo creo que yo me casé en el pasado, yo estoy divorciada. Fue porque yo me quería ir de casa, porque yo quería recibir esa libertad que yo jamás en la vida sentí que tenía, ¿verdad? Ahora, yo no estoy culpando a ellos de mis decisiones, porque mis decisiones son mías y yo fui responsable, ¿verdad? Pero, mi relación con ellos siempre ha sido de que yo he sabido que ellos se sienten decepcionados de mí. Así yo lo veo. Y yo siempre he tratado de tratar de decirle lo que yo hago y de escuchar estoy orgulloso de ti Michelle qué bueno qué felicidad y a veces verdad yo le digo a ellos lo que yo hago y lo que he logrado que aunque sea pequeñito para mí es tan grande porque yo amo lo que hago el tarot es lo que a mí me gusta el youtube es lo que a mí me gusta el spotify es lo que a mí me gusta y cuando yo logro algo le voy y le digo verdad y, y yo a veces espero mi niña chiquita espera como que qué brutal y que, y que me digan algo me entiende y yo recibo silencio y miradas raras y mi niña chiquita de adentro de mi corazón llora porque yo siempre he tratado de, de como que arreglar esas esa errores que quizás yo cometí y muchas veces cuando yo trato cosas en mi vida eh, manifestando cosas verdad y no salen a, antes de que esa, antes de que yo a veces logre algo yo siento eso dentro de mí que a veces no, 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 lo, no lo sé hasta que yo en verdad me pongo a, a, a meditar que yo a veces siento que yo no soy este, importante suficiente para obtener esa manifestación. Y es porque la relación que yo tengo con mi papá, yo siento que soy tan, como si fuera, como si fuera un, una decepción tan grande que yo a veces siento, el universo me ve como una decepción también y ellos no me van a dar lo que yo pido porque yo no valgo la pena para eso, ¿me entiendes? Y el universo hoy, así yo me he sentido estos días y me sentí hoy así. Y el universo me habló hoy y me confirmó que yo sí valgo la pena. Y que esos sentimientos que yo creo en mi corazón no son ciertos. Y que vienen de mis traumas, vienen de mi soledad, vienen de mi abuso de mi ex y vienen de mis inseguridades. Pero que yo valgo la pena. Porque todos valemos la pena de tener lo que queremos. Porque no existe límite más que el cielo. Y cuando yo entendí eso, me, me entró la mente y digo, wow, por eso es que a veces yo, yo no adquiero las cosas que yo quiero. ¿Me entiendes? Es porque yo pienso de que yo no valgo la pena. ¿Para qué lo voy a pedir si yo no valgo la pena de esto? ¿Me entiendes? Y por eso que nuestras relaciones con nuestras familiares, especialmente con mamá y papá, son tan importantes y afectan nuestras manifestaciones. Y es muy importante reconocer nuestras fallas, reconocer nuestras inseguridades, no para sentirte mal porque nadie es perfecto. La persona más imperfecta es la que se cree perfecta. Nadie es perfecto. Y cuando tú te das cuenta de tus imperfecciones y tus dificultades y las cosas que tienes que trabajar, ahí es que tú las mejoras. Y yo me doy tanto, tanto y yo no me abochono de decir mis inseguridades ni mis tristezas. Porque quizás esto 
le impide a otra persona. I don't feel ashamed of bringing up my insecurities, my situations, because maybe this will give somebody else uh, hope and maybe inspiration and to know that they're not alone. ¿Tú entiendes? So that's why our manifestations and our relationships with mom and dad are so important or with people that we look up to. So with this said, let's try to shift that energy and understand that you're worthy of that manifestation that indeed is going to get there. And every time you feel doubtful of yourself, sit down, acknowledge those feelings and let's get them off the door permanently and do the things that you need to do. This could be buying yourself a pizza. This could be you watching a show. This could be you getting yourself something from Sephora. Whatever this is, that could be it because you're worthy of that. Okay, and just know that your manifestation is coming and the insecurities that keep popping up telling you that you're not worthy, that's not real. So with this said, that is how you manifest this. You can even go on Spotify here and get a playlist of manifestation, like how to attract and you can actually see how you say I'm worthy, I'm cool. Like it sounds, it sounds silly, but manifestation in music, it's so contagious and it's so up, uplifting. Let me tell you that I did that today and I felt so good and I was dancing, I was cooking. I feel so good and I recommend everything to everybody because bro, this is it. Mira, cuando tú, tú quieras manifestar algo y según ya te sientes mal y te sientes así, mira, siéntate, reconócelo y luego lo sacamos por la puerta para afuera. Porque tú mereces todo lo que tú quieras en esta vida. Y cuando te sientas mal, mira, mi amor, ese día te, te arregla, te pones bien pipiris nice, ¿verdad? Si quieres ir a Target, a Walmart, a, a la, al tianguis, a mí me encanta el tianguis, vas y busca. Si te quieres comer tu comida favorita, si te quieres ver tu novela favorita, la, mía, la, la novela favorita mía es Rebelde y Teresa. Si te quieres ver esa novela, vas y la mira, hablas con tus amigas, o sea, lo que tengas que hacer. ¿Para qué? Para que tus energías cambien. Mira, yo estaba escuchando algo, estaba cocinando. Oye, dice tacos de pollo. Yo estaba cocinando, ¿verdad? Preparando las tortillas y eso. Música de, de afirmaciones. Lo busqué aquí en Spotify. Este, afirmaciones. Y mira que esa música suena a veces tonto porque dice, eres bella, eres preciosa, eres, tienes buena suerte. Y suena como tonto, pero mira que qué bien me hizo. Abre esas ventanas de tu casa, prende el incienso, pon música alegre y empieza a bailar. Y créeme como que tú cambias esa energía, tú todo, tú todo cambia. Y mañana es otro nuevo día y mañana te pones 100% y vamos para lo que para lo que tú quieres. Pero ¿sabes que Las manifestaciones es todo sobre la perspectiva. Y si tú quieres hablar con el universo, ellos te contestan, mi amor. Ellos te contestan claritito. So, as, por eso es que a veces las manifestaciones no llegan. Y cuando no llegan, hay, blo hay bloqueos. Y esos bloqueos los sacamos y empezamos de cero porque nunca es tarde de, para empezar. You know, when manifestation don't work, it's because there's a blockage that we need to acknowledge, work, kicked out of the door, and start over because it's never too late to start over. So with this said, this is all I got for you today. Maybe, I don't know if this give you some ideas, some inspiration. If not, eh. But anyways, I love you guys so much and have an amazing day. Este es el final de este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que les haya inspirado. Y nada, los amo mucho y que estén muy bien.